हेलो डियर स्टूडेंट्स आज हम देखेंगे कि कैसे हमने जो पोएम देखी थी नो वेयर द माइंड इज विदाउट फियर मीन्स दैट इज रिटन बाय रविंद्र टैगोर द नोबेल लॉरेट फॉर लिटरेचर फ्रॉम इंडिया तो इसी बात को अब हमें जो नो इम्पॉर्टेंट चीज है एग्जाम तो इस एग्जाम को देने के लिए हमें क्या करना चाहिए सो देर आर सर्टन थिंग्स टू बी डन फॉर द एग्जामिनेशन सो इट इज कॉल्ड एज इंग्लिश वर्कशॉप नो तो जब इंग्लिश वर्कशॉप के तौर पर हम देखते हैं तो वी विल हैव टू सी सर्टन थिंग्स सी दिस इंग्लिश वर्कशॉप आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द स्टूडेंट्स नॉट ओनली फॉर क्रैकिंग द एग्जाम गेटिंग the top ranks in the examination or more marks in the examinations no that really i don't approve as a teacher workshop is for the understanding of what we have been taught or what we have learned what we have learned and what we have been taught is reflected here in the concise workshop so this workshop is actually the mind training of what we have learnt humne jo bhi seekha hai is seekhne ko humne kis tarike se grasp kiya hai receive kiya hai samjha hai iski ek training hoti hai mind ki to aapne jab where the mind is without fear dekha hai is waqt aapko ye bhi zaruri baat honi chahiye ki aapko wo poem aapke samne hai tab bhi aur samne nahi hai tab bhi kitni समझ में आती है कितनी याद रहती है सो देर आर सर्टन टाइप्स ऑफ वर्कशॉप आई कुड से टाइप्स ऑफ एक्सरसाइजेस आई कुड से सो इट इज नॉट एज अ होल द सेम नो मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ ताकि आपको दिख सके ओके आई होप दैट इट इज विजिबल टू यू और राइट तो हम देखते हैं कि सी माई पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ सॉल्विंग द क्वेश्चन इन द एक्सरसाइज that is to understand this part no this part of the exercise miss what is the instructions most of the times we take these instructions in a very light manner no very casually i will suggest you to take these instructions very seriously because those who understand these instructions well they can well solve all the things that comes afterwards so our instruction is in your notebook hamari notebook mein hame kya karna hai write down lines from the poem as a proof for the following so there are so many things to be done you know kya karna hai to write what to write lines no lines to be written kahan se likhni hai lines फ्रॉम द पोएम जो हमारी पोएम हमने पढ़े है इस पोएम में से आपको लाइन्स लिखनी है एंड ये लाइन क्यों लिखनी है एज अ प्रूफ नो प्रूफ फॉर द फॉलोइंग थिंग्स जैसे कि फर्स्ट इज वॉट टगौर विशेष फॉर अ नेशन पी वेर पीपल आर ट्रूथफुल इट इज वॉट द थिंग टेकन फ्रॉम द पोएम नॉट एज इट इज हमको एक बात बताई गई है कि टगौर ऐसा चाहते हैं कि नेशन के लोग ट्रूथफुल रहें यह हमें कहाँ पर मिलता है विच इज़ दैट लाइन वी कैन फाइंड सो हमें उस लाइन को ढूंढना है दैट लाइन इज वेर वर्ड्स कम आउट ऑफ वेर वर्ड्स कम आउट ऑफ फ्रॉम द डेप्थ ऑफ कम्स आउट फ्रॉम द डेप्थ ऑफ द ट्रूथ दैट ट्रूथ जहाँ से शब्द जो है वो सही की सच्चाई की गहराई से आते हैं वे सो दिस लाइन विल बी टेकन फॉर टगौर विशेष नो एक्सक्यूज मी टगौर विशेष फॉर ए नेशन वेयर पीपल आर ट्रूथफुल नो या फिर हम देखेंगे द पोएट वुड लाइक एवरीवन टू वर्क हार्ड टू रीच देयर गोल एंड इन द लॉन्ग रन टू रीच परफेक्शन ये अनदर डिजायर ऑफ prayer of the uh, poet he would like everyone to work hard to reach their goal and in the long run to reach perfection 
तो ये कहां से आता है अगेन वी शेल गो फॉर द सेम दैट वेर टायरलेस ड्राइविंग स्ट्रेचेस इट आर्म्स टूवर्ड्स परफेक्शन सो ऑलरेडी द वर्ड परफेक्शन हैज कम इन द पोएम एंड द सेम वर्ड ऑफ वर्ड परफेक्शन इज देयर इन द एक्सरसाइज नो तो हमको इस बात को समझना चाहिए बट इंस्टीट ऑफ प्लेइंग विद द ट्रिक यू you नो know, मैं चाहूँगा कि आप ट्रिक के साथ खेलने की बजाय अगर आप खुद ही इन बातों को समझते हो कॉम्प्रहेंड करते हो अंडरस्टैंड करते हो और तब फिर से पोइम को समझने की कोशिश करते हो तो दैट इज़ अ बेटर आइडिया वेर टगौर वुड लाइक एवरी वन टू रिच टू देयर गोल एंड इन द लॉन्ग रन टू रिच टू द परफेक्शन सो लाइन क्या है हमारी वेर tireless driving stretches its arm arms towards perfection and accordingly we shall go for the thing the poet wishes that everyone in his country holds his head high in dignity dignity means prestige pratishtha self esteem you know to ye line kaha par humko milti hai in the first line only we can see where the mind is without fear and the head is high and the head is held high where the mind is without fear and the head is a head is held high so this is the very line where we find that he wishes to see his people the people of his nation to have the self esteem is self esteem ko chahiye इसके लिए टगौर कह रहे हैं जहाँ पर हमारा माइंड है वो फेयरलेस रहेगा विदाउट फेयर रहेगा और हमारा सर हमेशा ऊंचा रहेगा तो दिस इज एन इम्पॉर्टेंट थिंग टगौर टॉक्स टू अस एंड वी मस्ट डू अकॉर्डिंगली बिकॉज लिटरेचर इज टू लीड हमें रोशन कर देता है और इसी तरीके से हमको आगे बढ़ते आना चाहिए द अनदर थिंग इज द पोइट विशेष ड्रीम्स ऑफ अ नेशन वेर नॉलेज शुड बी फ्री टू ऑल एंड अगेन वी शेल फाइंड द वेरी थिंग दैट वेर नॉलेज इज द वेरी वर्ड यू नो वेर नॉलेज इज फ्री दिस इज द लाइन सो इस तरीके से अगर आप जाते हो तो आई विल नॉट टेक ईच एंड एवरी एग्जाम्पल ऑफ द वर्कशॉप फ्यूअर एग्जाम्पल्स विल बी इंटरप्रिटेड एनालाइज एक्सप्लेन बाई मी एंड आई एक्सपेक्ट दैट certain things are to be done by you after understanding the instruction no what we are uh, thinking about the instruction that is write in your notebook the lines from the poem as a proof to ye jo kaha gayi ye jo kahi gayi baatein hai a to e isme jo bhi baat kahi gayi hai iska proof hame kaha par dekhna hai in the poem as such another thing we are going for read the columns means first is what what is the instruction to read the columns there are two columns or we can say there are four columns actually but two are the major columns column a and column b carefully and match the expressions with their meanings this is very simple actually the head is held uh, the head is held high the head is held high so where we can go for when we say the head is held high a person with self respect and proud of possessing it kaha par hai ye where is that that is c you know the head is uh, the head is held high means what a person with self respect and proud of possessing it another is the thing narrow domestic walls we had discussed this what is the meaning of narrow domestic wall narrow domestic wall means d again we can go for the narrow mindedness correct and accordingly you can knowledge is free कहाँ पर मिलेगा आपको द इन डेप्थ ऑफ ट्रूथ सी आई एम नॉट हियर टू सॉल्व यूर क्वेश्चन टू सॉल्व यूर एक्सरसाइज आई एम हियर टू मोटिवेट यू टू सॉल्व आई एम हियर टू मेक यू अवेयर ऑफ द थिंग्स दैट वॉट थिंग्स आर एक्सपेक्टेड टू बी डन करेक्टली 
आपने करेक्टली क्या करना चाहिए इस बात को समझाने की कोशिश मैं करूँगा लेकिन अगर आप चाहोगे कि यू शुड बी गिवन एवरी थिंग रेडीमेड स्पून फिटिंग सो दिस स्पून फिटिंग दिस रेडीमेड मेंटेलिटी एटीट्यूड इज द वर्स्ट एटीट्यूड आई से दिस इज अ वेरी बैड एटीट्यूड नो आपको कुछ चीजें मुझसे जाननी है समझनी है और बहुत सारी चीजें आपको करनी है नो डेफ्थ ऑफ ट्रूथ मीन्स वॉट डेफ्थ ऑफ ट्रूथ का मतलब समथिंग विल बी देर दैट इज वॉट कैन बी टेकन हियर देन या डेफ्थ ऑफ ट्रूथ इज वॉट सिंसियरिटी ऑफ हार्ट कैन बी टेकन देन देन माइंड इज विदाउट फियर मीन्स अ फेयरलेस पर्सन स्ट्रेचेस इट्स आर्म्स मीन्स broadening the outlook and attitude clear stream of reason means something like that uh, jaise ki clear thinking as such dead habit means dried infertile land of sands and ever widening thought and action means uh, ever widening thought and action means yeah that is the sincerity of heart actually yahan par thoda sa gadbad ho rahi hai but yes You can go for certain things, जैसे कि the head is held high and then one thing is there, narrow domestic walls उसके लिए दूसरी बात है knowledge is free के लिए तीसरी बात है depth of truth is no, you should understand what can be the meaning of it, we can get, कैसा meaning हमको मिलता है क्या meaning हमको मिलता है and then नाइन to नाइन a b c d e f g h i, so नाइन to नाइन you can go for. After this, we just uh, see the third thing. Let me clear this way. Answer the following question in your words. Now, this is what it is all in your words. No, these things cannot be taught. Yeah, आपके शब्दों में आपको देखना है जैसे कि I just tell you one. How is the world broken into fragments? अगर मुझे ये सवाल मिलता है कि कैसे आपको लगता है कि दुनिया fragments में मिस टुकड़ों में बटी है? So, दुनिया the world is broken into fragment means यहाँ पर वर्ल्ड में कास्ट है क्रीड है राइट देन रिलीजन देन इकोनॉमिक कंडीशंस इकोनॉमिक कंडीशंस यू नो जेंडर मेनी देर आर मेनी आस्पेक्ट्स ऑफ फ्रैगमेंटिंग द वर्ल्ड इनटू दिस थिंग्स कास्ट क्रीड जेंडर एजुकेशन नो रिलीजन फिनेंशियल कंडीशन लेबर्स कैपिटलिस्ट ब्लैक वाइट ये सारी जो बातें हैं ये दुनिया ने इस बातों को क्या कर दिया बांट दिया है सो दिस इज माई आउटलुक ये मेरी अपनी राय है मेरा एटीट्यूड है आपका कहते हैं कि एक्सप्लेन वॉट द टायरलेस ड्राइविंग शुड बी फॉर टायरलेस ड्राइविंग स्ट्राइव नो स्ट्राइव मीन्स संघर्ष करना स्ट्रगल करना भागना किसी चीज को पाने के लिए भागना एंड टायरलेस मीन्स विदाउट गेटिंग टायर्ड ऑफ तो आप इस बात को कैसे देखोगे हाउ वुड यू सी दिस थिंग दिस थिंग हैज टू बी सीन इन अ वे दैट अंटिल एंड अनलेस यू रिस्ट टू योर गोल्स यू शुड नॉट बी टायर्ड ऑफ जब तक आप अपने गोल को अचीव नहीं कर लेते सो वॉट हाउ आई वुड लाइक राइट दिस दैट अनलेस एंड अंटिल आई डी आई अचीव माई गोल आई विल कीप स्ट्राइविंग Without getting tired, that's so simple. So, जब ये कहा गया है कि write the answers of the following questions in your own words. Your own words are very important. आपके जो शब्द हैं ये बहुत ज़्यादा important रखते हैं आपको इन बातों को खुद समझना चाहिए और यही means this is the objective, no? Actually, this is the objective of uh, literature education. This is the objective of education uh, to make your thinking clear, to broaden your outlook, to make you aware of certain things, you know, to let you think correctly of what that comes to you. इसी तरीके से हम जब write in your notebook your own response and justify where needed. तो यहाँ पर भी ये क्या है? This is again, no. सेल्फ रिस्पॉन्स में इस बात को आपको करना पड़ेगा कि इज द पोएम अ प्रेयर फॉर इंडिया अलोन यू नो इट्स अ वंडरफुल क्वेश्चन इज द पोएम प्रेयर फॉर इंडिया अलोन तो इसका जवाब मैं तो ना लिखूंगा बिकॉज अ पोएट इज नॉट 
constraint to one region or one nation the poet is for the universe for the world the poet does not write for few people for one nation the poet is always there for the world so this where is what this where is not only india this where can be any place in the world it is not for the indian people it can be for any person in the world all the people in the world so our outlook for an aajaje what should be the word we speak reflect you know what should be the word we speak reflect so what is that truth aapko to pehle ye samajhna chahiye what should the words we speak reflect what should the words we speak reflect hum jo baat karte maine pehle hi start isse ki thi maine कि हम जो बात करते हैं तो हमारे जो शब्द होते हैं उन्होंने क्या रिफ्लेक्ट करना चाहिए तो उन्होंने ट्रुथ को रिफ्लेक्ट करना चाहिए सच्चाई को रिफ्लेक्ट करना चाहिए ऐसा होता है क्या लेकिन ऐसा नहीं होता है वॉट वी स्पीक इज जनरली नो आई डोंट से वेरी स्पेसिफिकली इज जनरली अ लाई झूठ होता है ये गलत है दिस इज अ वेरी रॉन्ग थिंग एट वॉट वी स्पीक इज नॉट ऑफ्टन ट्रू इट मस्ट बी हाउ एवर यू नो Then what should people keep on widening? लोगों ने widening क्या करना चाहिए हमने widening क्या करना चाहिए So we should widen our outlook, our point of view, you know, our thinking, our thought stream, and much more things. तो इसी तरीके से आप आगे बढ़ेंगे and then you shall see, read the poem carefully and complete the table after the discussion in pairs. अब आपको क्या करना है pair में discuss करना है नो What is that? Concept in the poem क्या है mind and present situation. Mind is full of fear. You know, mind is full of fear. Present situation ये है. Expected ideal situation क्या है? Mind should be fearless. You know, it is mind should be should be fearless. But how is the mind? Mind is full of fear. Correct? So the present situation is मैं इससे क्या पता चलता है कि आप कैसा सोचते हो आपका सोचने का अंदाज क्या है आप जब सोचते हो तो आपको क्या दिखता है कैसा दिखता है आप क्या देख रहे हो क्या वो छुपा हुआ है या फिर वो उजागर हो गया है या फिर वो आपको बिल्कुल भी दिख रहा है क्लियर दिख रहा है अगर आपको क्लियर नहीं दिख रहा है तो आप क्या हो अंधे हो बातें आपके सामने छुपा कर आई हैं आपको बातों को खोल कर देखना चाहिए ये कब होगा वेन यू शेल गो फॉर द प्रेजेंट सिचुएशन पता है और इस सिचुएशन को बदलने की आप कोशिश करोगे दैट इज द एक्सपेक्टेड और आइडियल सिचुएशन हेड कैसा होना चाहिए हेड इज जनरली लो प्रेजेंट एंड व्हाट इज द एक्सपेक्टेड सिचुएशन हेड शुड बी हेल्ड हाई इन सेल्फ एस्टीम नॉलेज is bound yes or no some people take ad, uh, admission in the convents international convents some take admission in english mediums some take admission in semi english some in zp schools some in very small schools and most many 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 students many children they even cannot get education so knowledge is bound kaisa hona chahiye wo should be free सो so अकॉर्डिंगली आप इन बातों को समझने की कोशिश कीजिए नो और फिर दैट इज क्वेश्चन नंबर फाइव कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस यूजिंग योर ओन इंटरप्रटेशन आपके खुद के इंटरप्रटेशन अगेन दिस इज द मैटर ऑफ योर ओन इंटरप्रटेशन आज मैं थोड़ा जल्दी जल्दी में ले ले रहा हूँ ये सारी बातें जैसे हम सेकेंड लेसन पर जाएंगे तो हम आराम से इन चीज़ों की तरफ मीन्स जो भी हमारा एक्सरसाइज है इसकी तरफ हम ज़्यादा ध्यान देने वाले हैं क्योंकि एक्सरसाइज के जरिए आप को लेसन अच्छी तरीके से समझ में आ सकता है पोएम अच्छी तरीके से समझ में आ सकती है या फिर पोएम समझने के बाद आसानी से आप एक्सरसाइज को अंजाम दे सकते हो यू कैन इजीली सॉल्व द एक्सरसाइज एंड देन फिल इन द ब्लैंक स्टूडेंट्स शुड कीप दम से फ्रॉम नाउ इट इज ऑल योर टर्न नो ये आपका टर्न है दिस आई विल नॉट टेक देर के नॉट बी द आइडियल यू नो एंसर my answer must be different can be different from your answer and your answer must be the students 
should keep themselves aloof from from what from what aloof from so many things one i say aloof from discrimination bachcho ne discrimination se khud ko kya rakhna chahiye dur alag rakhna chahiye and accordingly and fill out uh, find out the examples of metaphor from the poem wo baad mein dekhenge no and the other things me se jo pas se aage jo baatein hain पाँच छ सात ये हम कल देखेंगे यू नो बिकॉज वी डोंट हैव दैट मच टाइम टू स्पेंड ऑन वो लोड आ जाएगा नो एक्सरसाइज एट अ टाइम सो फाइव सिक्स सेवन एट एंड नाइन टेन वी शैल सी इन द लेक्चर टुमारो विल डू चलेगा आपको सो आई होप कि आप इसको इंजॉय करेंगे जरूर करेंगे अच्छा करेंगे और कल इसी वक्त हम मिलेंगे विद दिस a uh, great idea of solving the questions given in the workshop english workshop so jude rahe humse aur isi tarike se hum dekhte rahenge uh, our apple tree channel thinker 17 with rasa so agar aapko channel acha lagta hai to zarur ise like kare comment kare share kare subscribe kare aur bell icon dabana bilkul nahi bhulna hai taki aapko in videos ke notifications milte rahe aur bar bar aap in videos ko kabhi bhi dekh sake because your teacher will not teach you the same in the classroom no kabhi bhi nahi hota hai aisa revision hota hai to yeah it is possible lekin agar aap kabhi bhi chahoge ki lessons ko in workshops ko इन एक्सरसाइज uh, को आपको फिर से देखना है तो आप आसानी से देख सकते हो सो एक्सरसाइज इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टीचिंग इफेक्टिवली इज माई रिस्पॉन्सिबिलिटी हम बांट लेते हैं नो सो वी आर इन द म्यूचुअल रिस्पॉन्सिबिलिटीज दैट सॉल्विंग द क्वेश्चन इन द एक्सरसाइज इज सोली योर रिस्पॉन्सिबिलिटी नो एंड वेन यू स्टार्ट सॉल्विंग दिस क्वेश्चन विलिंगली it will make you a good student as such thank you very much